నమస్కారం నేను మీ పండిట్ ప్రసాద్ మనకి వైశాఖ మాసంలో వైశాఖ శుద్ధ తృతీయ నాడు వచ్చే అత్యంత ముఖ్యమైన పర్వదినాల్లో అక్షయ తృతీయ ఒకటి ఈ అక్షయ తృతీయ నాడే మనం సింహాచలంలో చందనోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉంటాం చందనోత్సవం అంటే స్వామివారికి చందనాన్ని సమర్పించడం కొన్ని వందల కేజీల చందనాన్ని సింహాచలంలో ఆ అక్షయ తృతీయ నాడు స్వామివారికి అంతకుముందు ఉన్న చందనాన్ని తొలగించి మళ్ళీ చందనాన్ని పోస్తారు దీనికి కనీసం ఆ అక్షయ తృతీయ అంతా కనీసం ఒక సుమారుగా ఒక రోజు టైంలో ఈ చందనాన్ని పూసే కార్యక్రమాన్ని పెడతారు అప్పుడే స్వామివారి యొక్క నిజరూప దర్శనం మనకి కలుగుతుందన్నమాట అంటే సింహాచలంలో శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి నిజరూప దర్శనం ఈ అక్షయ తృతీయ నాడే జరుగుతుందని జరుగుతుంది కనుక ఈ అక్షయ తృతీయ నాడు సింహాచలంలో శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి కొన్ని లక్షల మంది భక్తులు దేశ విదేశాల నుండి వచ్చి స్వామివారి యొక్క నిజరూప దర్శనం చేసుకుంటారు ఈ ఒక్క రోజునే స్వామివారిని నిజరూప దర్శనంలో దర్శించుకునే భాగ్యం భక్తులకు కలుగుతుంది మిగతా మూడు వందల అరవై నాలుగు రోజులు కూడా స్వామివారు చందనంలోనే ఉంటారు అందుకనే ఈ అక్షయ తృతికి అంతటి ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది ఇది ఇలా ఉంచితే అసలు అక్షయ తృతీయ అంటే ఏమిటి వైశాఖ శుద్ధ పాడ్యమి అంటే వైశాఖ శుద్ధ తృతీయనే అక్షయ తృతీయ అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఈ అక్షయ తృతీయ అంటే అక్షయం అంటే ఏంటంటే క్షయం లేకుండా ఉండాలని అర్థం అనమాట అంటే క్షయం లేకుండా ఉండడం అంటే నశించ నశించకుండా ఉండాలని దాని అర్థం అంటే మనం ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టినా కూడా ఆ డబ్బు నిరంతరం మనకి వస్తూనే ఉంటుంది ఎంత మనం ఎంత లావిష్గా ఉన్నా సరే కూడా మనకి డబ్బు ఏదో ఒక రూపంలో మనకి అందుతూ ఉంటుంది అంటే ఏ విషయంలో కూడా మనం క్షయం లేకుండా ఉండటం అని దీని అర్థంగా అర్థం అంటే ఎంత ఖర్చు పెట్టినా కూడా సిరి సంపదలు ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయని దీని అర్థంగా మనం చెప్పుకుంటాం అయితే ఈ అక్షయ తృతికి మరొక ముఖ్యమైన ప్రాధాన్యం ఉంది ఈ అక్షయ తృతీయ నాడు చేసే ఎలాంటి పుణ్య కార్యక్రమం అయినా అంటే ముఖ్యంగా ఈ అక్షయ తృతీయ నాడు పెద్దలకి పితృదేవతలకి పిండ ప్రదానాలు చేయటం చాలా ఉత్తమోత్తమైన ఫలితంగా శాస్త్రం చెప్తుంది ఈ అక్షయ తృతీయ నాడు పితృదేవతలకి పిండ ప్రదానాలు చేస్తే అవి నేరుగా పితృదేవతలకి చేరి వారు మన అభీష్ట సిద్ధిని కలిగిస్తారని శాస్త్రం చెబుతుంది అలాగే ఈ అక్షయ తృతీయ నాడు కొన్ని దానాలు చేయటం వల్ల కూడా చాలా మంచి ఫలితాలు వస్తాయని శాస్త్రం చెబుతుంది అయితే ముఖ్యంగా ఈ అక్షయ తృతీయ నాడు ఏం చేయాలి బ్రాహ్మీ ముహూర్త కాలంలోనే నిద్ర లేవాలి ఈ బ్రాహ్మీ ముహూర్త కాలంలోనే నిద్ర చేసిన తర్వాత కంపల్సరిగా కూడా గంగా స్నానం చేయాలి గంగా స్నానం ఒకవేళ మీకు అందుబాటులో లేకపోతే కనుక ఖచ్చితంగా గంగా మాతని స్మరించుకోవాలి స్నానం చేసేటప్పుడు గంగా మాతని మనస్ఫూర్తిగా స్మరించుకోవాలి అలాగే ఈ రోజున అంటే అక్షయ తృతీయ నాడు పెరుగన్నం విసినకర్ర చెప్పులు గొడుగు చల్లని నీరు ఉన్న మట్టి కొండను దానం చేయటం వల్ల చాలా విశేషమైన ఫలితాలు వస్తాయని శాస్త్రం చెప్తుంది అంటే ఈ వేసవిలో అంటే అక్షయ తృతీయ అనేది వేసవి కాలంలో వస్తుంది ఈ వేసవిలో ఇవన్నీ కూడా మనం అవి అవి దానం చేస్తే దానం పొందిన వారికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి ఈ పరిగణం అనేది ఖచ్చితంగా కూడా ఆ వ్యక్తి యొక్క శరీరంలో ఉన్న వేడిని తగ్గిస్తుంది అలాగే వేసవిలో విపరీతమైన ఉక్కగా ఉంటే ఆ విసినకర్ర చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది అలాగే వేసవిలో నడవడానికి వీలుగా లేకుండా ఉంటే ఎండ ఎండ ఎక్కువైపోతే మనకి గొడుగు ఎవరికైనా దానం చేస్తే ఆ సూర్యరశ్మి బారి నుంచి వారు ఉపశమనం పొందుతారు అలాగే 
దాహార్తి పెరిగిపోతుంది వేసవి కాలంలో అందువల్ల చల్లని కొండలోని నీళ్ళు ఇవ్వటం వల్ల కూడా వారు సంతృప్తులై మనకి చాలా మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయి దాన ఫలితం జల దాన ఫలితం వచ్చి మనకి చాలా మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయని మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అయితే ఈ పెరుగును అన్న పెరుగుని ఎలా దానం చేయాలి వేడి వేడి అన్నంలో పెరుగును కలిపి ఇతరులకి దానం చేయటం వల్ల చాలా మంచి ఫలితాలు వస్తాయని శాస్త్రం చెప్తుంది అయితే ఈ దానాలన్నీ కూడా ఎవరికి ఇవ్వాలి నీ తోటి స్నేహితులకి నీ బంధువులకి ఇవ్వటం కాదు డబ్బున్న వాళ్ళకి ఇవ్వటం కాదు ఎవరికైతే వీటి అవసరం ఉందో వారికి ఇవ్వటం వల్ల మీకు దానానికి సంబంధించిన పుణ్య ఫలాలన్నీ మీకు దక్కుతాయని శాస్త్రం చెప్తుంది ఎవరైతే అంటే నిస్సహాయులుగా ఉన్నప్పుడు కా నిస్సహాయులుగా నిస్సహాయులు ఎలాంటి అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడుతున్నవారు నేను చెప్పిన ఇవి ఈ విసనకర ఇవన్నీ లేనివారు అలాగే ఈ వేసవి కాలంలో అనేక రకంగా ఒక్కపోత కానీ లేకపోతే సూర్యరశ్మికి కానీ ఇతరత్ర కానీ అనేక బాధలు పడుతున్న వారికి నిస్సహాయులకి దీనులకి దానం చేయటం వల్ల మంచి ఫలితాలు శుభ ఫలితాలు వచ్చి మీకు మీకు అక్షయం అనేది లేకుండా పోతుంది అంటే మీకు సిరి సంపదలు ఏ రోజు నుంచి మీరు ఏనాడైతే మా అక్షయ తుది తిన్నాడు మీరు ఈ దానాలని చేస్తారో ఆనాటి నుంచి కూడా మీకు ధనం విపరీతంగా మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టినా ధనం ఏదో ఒక రూపంగా భగవంతుని మీకు ఇస్తాడని శాస్త్రం చెప్తుంది అందువల్ల ఖచ్చితంగా ఈ అక్షయ తృతి నాడు నేను చెప్పిన దానాలన్నీ చేయండి ఖచ్చితంగా ధన వృద్ధిని ధన సంపత్తిని మీరు పొందండి అలాగే ఈ అక్షయ తృతి నాడు తెల్లని వస్త్రాలను ధరించడం తెల్లని వస్త్రాలను దానం చేయటం కూడా చాలా ఉత్తమోత్తమైన ఫలితాలను ఇస్తుందని శాస్త్రం చెప్తుంది అలాగే ఈ వేసవి కాలంలో దొరికే మామిడి పండ్లని పనసతులను కూడా దానం చేయటం వల్ల చాలా ఉత్కృష్టమైన ఫలితాలు వచ్చి ఆయా వ్యక్తులకు దానం చేసిన వ్యక్తులకు విపరీతమైన భోగభాగ్యాలు అనుభవిస్తారని శాస్త్రం చెప్తుంది అలాగే ఈ దానం చేసింది చేసే దానం ఏదో ఈరోజు అతి శుచి అక్షయ తృతి కాబట్టి ఈరోజు దానం చేయాలి అనే అనేది కాకుండా మనస్ఫూర్తిగా చేయాలి మనస్ఫూర్తిగా దానం చేయటం వల్ల మీకు చాలా మంచి ఫలితాలు వచ్చి అనేక పుణ్య ఫలాలు మీకు సొంతమయ్యి ఆ మహాలక్ష్మి అమ్మవారు కూడా మీకు కరుణించి సిరి సంపదలు మీకు తగ్గకుండా సిరి సంపదలు మీకు నిత్యం వచ్చేటట్టుగా ఆమె అనుగ్రహానికి పాత్రలవుతారని ఇందులో నిస్సందేహంగా చెప్పచ్చు కనుక అక్షయ తృతీయ అనేది చాలా పవిత్రమైన పర్వదినం సింహాచలంలో స్వామివారికి శ్రీ వరాహలక్ష్మి నరసింహస్వామివారికి చందనోత్సవంతో పాటు ఈ అక్షయ తృతి నాడు నేను చెప్పిన దానాలన్నీ చేయటం వల్ల కూడా మీకు చాలా ఉత్తమోత్తమైన ఫలితాలు వచ్చి సద్గతులు కలుగుతాయి అలాగే ధన ధాన్య సంపత్తితో మీరు తొలగుతారు సంతోష సుఖ సంతోషాలతో సౌభాగ్యాలతో మీరు వర్తిల్లుతారని నిస్సందేహంగా చెప్పచ్చు ఈ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సర్వేజన సుఖనోభవంతు నమస్కారం